يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُدْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكْ وَتَعَلَى فِي مَوْضَعٍ آخَرٍ وَإِنْ كُنْتُمْ زُرْبًا فَاتَّنْفَرُوهُ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْفَتَ يَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِعُجُوهِكُمْ وَعِدِيكُمْ مِنْهِ समस्त प्रशंसा तथा विश्व जहान प्रतिपालक अल्लाह रबुल आलमीर जो जे महान अल्लाह रबुल आलमी कि संख्यक मानुष के पवित्र जगह आसा तो फी दान कर हादिस कुरान कि कथा आलोचना शुरार तो फी दान कर कुरान सही हादिस अनुजाई पृथ्वी बुके चला तो फी दान करें आल्ला प्रशंसार पर जहान नबी नबी आरबी محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھرے اللہ تبارک و تعالی و سن خود رود و شنتی در عبی و شدیق اللہ معامین اللہ مسئلہ اول پر سمائے اپنا در سامنے کچھو گروت تو پنو اور تو بہل آلو چنا ہو بے انشاءاللہ ایر آگے اپنا در سامنے ایک ٹی بکتو بہر اکھے چلام اسلام پو بکتر و تار گروت تر با پارے मुहर्रमर विषय चले आसे जे कारण किचु कथा छो जेटा अपन सामने बला है एक कथा बोले तजकर हमारे विषय है सही सुन्नार आलोके इसलम तायमुम विधान ये विषय अपने सामने किस आलोचना कर इनशाला आगे आगे जेटा बोल जे आगे विषय जेटा छो इसलम पवित्रता गुरुत्व 
এই বিষয়ে একটি কথা না বললে নয় সেই হিসাবে বলে দিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমরা এখন বর্তমানে অবহেলা করি জিনিসটাকে অতটা গুরুত্ব দিই না কিন্তু আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার এই হাদিসটি যেটা আপনার সামনে উল্লেখ করব এটা সেহুল বুখারির কিতাবুল লেবাস অধ্যায়ে হাদিসটি পাবেন পাঁচ হাজার আটশো উননব্বই নম্বর হাদিস আবু হুরাইয়া রাজিয়াল্লাহ তালহ হাদিসটি বর্ণনা করে বলছেন আল ফিতরা তো খামসুন আল খামসুন মিনাল ফিতরা অর্থাৎ প্রকৃতিগত স্বভাব হচ্ছে পাঁচটি ফিতরাত পাঁচটি আল্লাহ রসুল সাল্লাম সেই প্রকৃতিগত পাঁচটি স্বভাবের উল্লেখ করে বলছেন এক নম্বর আল খিতান খিতান বলা হয় আমরা যেটা বলি গ্রামের ভাষায় মুসলমানি আসলে ওটা খাতনা বলা হয় তা আমরা মুসলমানি বলি এটা হচ্ছে প্রকৃতিগত স্বভাব আমাদের মুসলিমদের এক নম্বর খাতনা করা বা মুসলমানি করা দুই নম্বরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ওয়ালিস্তেহাদ অর্থাৎ নাভির নিচের চুল লোমকে পরিষ্কার করা তিন নম্বরে আল্লাহ রসুল বলছেন ও নাতফুল এবিথ অর্থাৎ বগলের চুলকে ছিঁড়ে ফেলা চার নম্বরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি বলছেন ও তকলিমুল আজফার নখগুলোকে কেটে ফেলা এবং পঞ্চম নম্বরে বলছেন ওকাসু শারিফ মুচ গোপ ছোট করা খুবই ছোট করা এই পাঁচটি জিনিস হচ্ছে আমাদের প্রকৃতগত স্বভাব এটা আল্লাহ রসুল তিনি বলেছেন এগুলো করতে হবে আর একটি সৈহুল মুসলিমের রেওয়ায়তে আছে মেসকাতুল মাসাবের তিনশো আশি পৃষ্ঠায় হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লামের এক সাহাবি তিনি বলছেন যে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আমাদেরকে চল্লিশ দিনের মধ্যে যেন এগুলো আমরা সাফ করে দিই পরিষ্কার করে নিই এই জন্য সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন আমাদেরকে তো আমরা বর্তমান সময়ের মুসলমানরা আর অধিকাংশ মুসলমানদের দেখা যায় এই জিনিসগুলো আমরা খুব একটা গুরুত্ব দিই না যদিও বা আমি যদি বলতে পারি নোক সকলে কাটে এদিকে কিন্তু সবাই আগে আছে এবার যদি বলেন মুছের ব্যাপারে মুষটাও কিন্তু অনেকেই ছোট করে কিন্তু অনেক মানুষ মুচ নিয়েও ফ্যাশন করছেন কেউ কেউ এত বড় দাড়ি তো রাখছে না সেটা আলাদা কথা তা মুচ এমন ভাবে রাখছে মনে হচ্ছে যে বাঘা বিড়াল টানলে মনে হচ্ছে যেন একশো মিটার হয়ে যাবে একবারে পাকিয়ে 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 রাখছে যেটা রাখার সেটা রাখে না হ্যাঁ যেটা কাটতে বলছে আল্লাহ রসুল সেটাকে আমরা বাড়িয়ে বাড়িয়ে সে বিড়ালের মতন একবারে বিড়াল থাকে না একবারে এই বড় বড় মুজ বেরিয়ে থাকে এটা একটা আর নাভিন নিচে চুলের কথা বললেও এটাও কিন্তু অনেকেই পরিষ্কার করেন কারণটা বলবো না কারণটা আপনারা ভালো বোঝেন আর একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বহলের চুলের কথা বলবো আমি এখানে অধিকাংশ মুসলমান কিন্তু এই বিষয়ে কিন্তু খুবই অবহেলা করেন অনেক মানুষের এত দেখা যায় যখন বগল তুলবে মনে হচ্ছে যেন একবার কাল বৈশাখী মেঘ উঠেছে একদম ভর্তি হয়ে আছে মনে হয় যে কয়েক মাস মনে হয় চুল পরিষ্কার করে না আরে ইসলাম আমি আগেই বলেছি পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম সবচেয়ে পবিত্রতম ধর্ম হচ্ছে ইসলাম যেখানে সবচেয়ে বেশি পবিত্রতার দিকে পরিচ্ছন্নতার দিকে ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে এমন কোন ধর্ম নেই যেরকম ভাবে ইসলাম পরিচ্ছন্নতাকে পবিত্রতা গুরুত্ব দিয়েছে অন্য কোন ধর্ম নেই কিন্তু আমরা নিজেকে মুসলিম দাবি করছি কিন্তু হাদিস করার অন্য জায়গায় চলি না সাবধান হয়ে যান চল্লিশ দিনের আগে আগে চেষ্টা করুন আপনি কেটে ফেলার ব্যতিক্রম পঁয়তাল্লিশ দিন হলো কিন্তু আপনি বছর পেরিয়ে যাবে কেন হাত নিচে আছে তবু পেরিয়ে আসছে চোর লজ্জা লাগে আপনাদেরকে কোন মানুষকে যদি ওর বগলের সামনে ধরে যায় অটোমেটিক বেহুস হয়ে যাবে অথবা মারা যাবে হাত অ্যাটাক করবে এত গন্ধ করবে আপনারা এটা হাসির কথা নয় আফসোসের কথা আর আমরা মুসলিম তবু আমরা এই জিনিসগুলো অবহেলা করছি কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস 
कुरान गुमाते सामने उल्लेख कर आलोचना कर उल्लेख कर सर्वप्रथम नाजिल की आयत हम सुरा निशा तेताल नम्बर आयत टी जेटा सकल आलेम एकमत हो सर्वप्रथम ओ आयटी नाजिल होरा माइदार छयर आयटी क्योंकि हमें अपन सामने गत जुम मैं गत जुम आगे ना और आगे जुम्मे सुरा माइदार छयर आयटी उल्लेख कर आल्ला तबारा जे जो ममिनरा जो तुम्हारा नाम दाड़े नाम इच्छा पोषण कर आगे आगे तुम्हारा उजू कर नाओ उजू शब्द नहीं मैं पवित्र कैकट अंग धोर कथा बना क्या उजू कर बोले दिल तो तुम उजू कर नाम दाड़ हो सर्वप्रथम यहाँ से छोट ना पाखी तरह आल्ला तबर कईन कुम तुम जुनुबान फत्ता हारू जदि तुम अपवित्र हो जाओ बड़ ना पाखी स्वप्न दोष स्वामी स्त्री मेला मेशा आनुषंगिक विषय गो आड़ ना पाक जो हो जाओ पवित्रता अर्जन कर पाक पवित्र हो जाओ ये पानी माध्यम पवित्रता अर्जन करार दुटी माध्यम एक उजू और एक हम गोसल एवं अनुरूप भाव पवित्र कुरान जेमन बोल छोट ना पाखी तर बड़ ना पाखी पानी क्षेत्र अनुरूप भाव आल्ला पानी विकल्प स्वरूप एक पद्धति शरियत जारी कर छोट ना पाखी जो तुम असुस्थ हाओ बा सफरे थको अथवा पायखाना थे पेशा पायखाना कर बड़िए आसो मिलन स्वामी स्त्री मिलन करारे बड़ ना पाक जाओ फैलता करो कि पानी ना पाओ पवित्र अर्जन अनुरूप भाव आल्ला पानी विकल्प स्वरूप पवित्र मटी द्वारा छोट ना पाखी थे पवित्रता अर्जन करा जाए बड़ ना पाखी थे पवित्रता अर्जन करा जाए क्योंकि पानी ना थे विकल्प स्वरूप मटी पानी थकाकालीन तैम जाएज होना एल्ला शेष वाक्य गए तैम पद्धति वर्णना कर तुम्हरा कि करो ओजे पाक मटीत मासा करारे तुम तो मुख्यमंडल के प्रथम मासा करो तरह दुई हाथ तालो हाथ अंश यहाँ हे पवित्र कुरान अंश एवं सुरा निशाते एक ही कथा अल्लाह तबारक तला उल्लेख कर हादेश दिखे एक पवित्र कुरान हल हादेश दिखे एगे जाए तो हादेश दिखे एगे जावर आगे एक तैम कथा अर्थटा बोले दी ना बुझते पर विषय तैयम कथार अर्थ हे इच्छा करा संकल्प करा जेमन यस्जिदे आसार आगे अपनी आगे इच्छा करा आज के जुम्मा नाम पढ़ते जाब य 
এটা হচ্ছে সংকল্প করো বা তায়াম্মমের অর্থ সরিয়াতের ভাষায় বলা আছে তায়াম্মমের সংজ্ঞা যে পানি যদি না পাওয়া যায় তাহলে উজু এবং গোসলের পরিবর্তে পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার ইসলামিক পদ্ধতিকে বলা হয় তায়াম্মম এই তায়াম্মম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান এটা হচ্ছে আমাদের উম্মতে মাহাম্মাদির জন্য খুবই বড় একটি নেয়ামত কারণ এমন এক সময় ছিল যখন আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লামের সঙ্গী সাথীগণ একটা বিশাল বিপদের মধ্যে সম্মুখীন হয়েছিলেন যার দরুন আমাদের জন্য এই নিয়ামত আল্লাহ অর্পণ করেছেন এটি আপনি সৈল বুখারির মধ্যে পাবেন যতগুলো হাদিসের বই আছে প্রতিটি হাদিসের মধ্যে তায়ামের বর্ণনা আছে কিন্তু মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আল বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি সহিল বুখারির মধ্যে তায়াম্মের একটি অধ্যায় রচনা করেছেন কিন্তু আপনি যদি সহিল মুসলিম আবু দাউ তিরমি জিয়ে নাসাই অন্যান্য বইগুলো দেখেন হাদিসের গ্রন্থগুলো সেগুলোতে তায়াম্মের অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে গ্রন্থ নয় ইমাম বুখারি বেশি গুরুত্ব দিয়ে এখানে গ্রন্থ রচনা করেছেন সহিল বুখারির মধ্যে মোট ওই অধ্যায়ে টোটাল এগারোটি হাদিস রয়েছে এবং আপনি যদি মুসলিম শরীফের মধ্যে দেখেন সেখানে আটটি হাদিস রয়েছে কিতাবুল হাইজের মধ্যে এবং আবু দাউদে কমসে কম কিতাবু তাহার মধ্যে তেইশটি হাদিস রয়েছে এর মধ্যে কিন্তু সহিল বুখারির হাদিস কটা আপনার সামনে উল্লেখ করব এবং কিছু হাদিস যেগুলো বুখারি মুসলিমের মধ্যে নেই সব হাদিস বুখারি মুসলিমের মধ্যে পাবেন না আবু দাউদের মধ্যে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ হাদিস রয়েছে যেগুলো বুখারি এবং মুসলিমের মধ্যে নেই কিন্তু সর্বত আপনাদের বুখারি হাদিসগুলো উল্লেখ করি যেখানে তিনশো চৌত্রিশ নম্বর হাদিস থেকে তিনশো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস পর্যন্ত বিস্তারিত তায়াম্মের ব্যাপারে আল্লাহ রসুল বর্ণনা করেছেন তো সেখানে তায়াম্মের যে সূচনা কি কারণে তায়াম শুরু হলো সর্বপ্রথম এই হাদিসটি দূরে শুরু হচ্ছে সেখানে আয়সা রাজ্লাহ আলহা তিনি বলছেন যে আমরা একদিন রসুল সাল্লামের সঙ্গে কোনো এক সফরে বেরিয়ে গেলাম সফর থেকে আসার পথে এমন এক জায়গায় আমার হার যেটা আমি আমার বোন এটা কে বলছে ভালো করে বুঝবেন আয়সা রাজ্লাহ আলহা আল্লাহ রসুলের স্ত্রী তিনি বলছেন যে আমার বোন অর্থাৎ আবু বাকারের ছোট মেয়ে আসমা রাজার একটি হার ধার করেছিলেন আমি সফরে যাচ্ছি তোর হারটা আমাকে দে বোনের ব্যাপার দিয়েছে তো বড় বোন আয়সা রাজার আলহা তার হারটি ধার নিয়ে বেড়াতে গেছে আল্লাহ রসুলের সঙ্গে সফরে গিয়েছেন সফর থেকে ফেরার পথে ফেরার পথে হঠাৎ দেখছে যে মালাটা নাই তো আল্লাহ রসুলকে বলেন আল্লাহ রসুল এই ব্যাপার আমার মালাটা খুঁজে পাচ্ছি না তো আল্লাহ রসুল সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন সকল সাহাবি থেকে বললেন যে তোমরা দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাওয়ার পরে কয়েকটি সাহাবিকে বললেন যাও তোমরা হারটি খোঁজো খোঁজ করো কোথায় পাচ্ছ কি দেখো আল্লাহ রসুল আশেপাশে খুঁজছেন এবং কিছু সাহাবি ওই হারটির খোঁজে বেরিয়ে গেলেন খুঁজতে খুঁজতে হারটি পাওয়া গেল না এমন সময় ওই সাহাব যারা খুঁজতে গিয়েছে ওই সময় এমন সময় পৌঁছে গেছে যে নামাজের ওয়াক চলে এসছে অথচ পানি নেই হার খুঁজতে গিয়েছে নামাজের ওয়াক চলে এসেছে পানি নেই কি করবে মরুভূমি এলাকা পানি খুঁজে পাচ্ছেন না কি করবেন সাহাবিরা ভাবলেন তাহলে আমরা কি করব আল্লাহ রসুল তো পানি যারা উজু করতে বলেছিলেন পানি তো নেই তিনারা করলেন কি বিনা উজুতেই নামাজ পড়ে নিলেন কারণ নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম এই কারণে তারা বিনা উজুতেই নামাজ পড়ে নিলেন ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রসুল বলেন এই ব্যাপার তখন সঙ্গে সঙ্গে এই সুরা নিসার তেতাল্লিশ নাম্বার আয়েটি অবতীর্ণ হল তায়াম্মের ব্যাপারে এটি একটি এবং তার কিছুক্ষণ পরে আয়সা রাজার আনহা যখন নিরাশ হয়ে গিয়ে ওই যে সাওয়ারির উপরে চেপে যাচ্ছিলেন সে সাওয়ারির উপর যাচ্ছে দেখি তো ওই নিচে হাটটি পড়ে আছে তখন তিনি ওই হাটটি নিয়ে আবার ফিরে আসলেন এটা হচ্ছে তায়াম্মের ইতিহাস তায়াম্মম কিভাবে শুরু হলো এর ইতিহাস সৈল বুখারির তিনশো চৌত্রিশ নম্বর হাদিসের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে আরও অনেক হাদিস রয়েছে এটা হচ্ছে তায়াম্মের সূচনা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে আমাদেরকে তায়াম্মের একটা অবকাশ দেওয়া হয়েছে যদি আমরা পানি না পাই যদি আমরা অসুস্থ হয়ে যাই অথবা আমরা পেশাব পায়খানা থেকে আসি 
আমাদের সামনে পানি আছে কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারছি না এমন অবস্থায় আমাদের জন্য তায়মুমের বিধান রয়েছে তো আমি এখানে বলতে চাইছি তায়মুমের যে পদ্ধতি আগে বললাম সর্বপ্রথম আপনি মাটি দেখবেন এবং মাটিতে দুই হাত মারবেন ভালো করে বুঝুন তায়মুমের ব্যবহারটা কারণ অনেক মানুষ জানেন না তো সর্বপ্রথম আপনি মাটিতে দুই হাত মারবেন মারার পরে ফু দেবেন ফু দেওয়ার পরে আপনি প্রথমে দুই এই মুখটাকে মাসা করবেন তারপরে দুই হাত যেটা সহিল বুখারের তিনশো আটত্রিশ নম্বর হাদিসে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে কিন্তু আমি সংক্ষেপে হাদিসটি বললাম বিস্তারিত বলে দিই সময় যেহেতু আছে একদিন হলো কি আম্মার বিন ইয়াসার এবং ওমার ইবন খাতাব রাজিয়াল্লাহ আনহুকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম এক সফরে কোনো কাজের দরুন পাঠিয়েছিলেন তিনারা গেলেন আসার পথে হঠাৎ করে দুজনাই জম্বি হয়ে গেলেন মানে অপবিত্র হয়ে গেলেন দুজনারই স্বপ্ন দোষ হলো ভালো করে বুঝবেন অপবিত্র হলেন এবার হলো কি ওয়াক্ত হয়ে গেছে নামাজে তিনারা করবেন কি ওমার ইবন খত্তাব রাজুল্লাহ আনহু তিনি তায়ামুম করে নামাজ পড়লেন না কিন্তু আম্মার বিন ইয়াসার রাজুল্লাহ আনহু তিনি বললেন কি পাক মাটি দ্বারা যেমন পবিত্রতা অর্জন করা যায় আল্লাহ রসুলের কথা কিন্তু কিভাবে করতে হবে তিনি জানতেন না পানি যেমন আমরা করি কি পবিত্রতা অর্জন করা যায় গোটা শৈলে পায় ঢালি তিনি তাই ভেবেছিলেন যে আমাকে পুরো শৈলে মাটি লাগাতে হবে তিনি করলেন কি জন্তু যেমন দেখেন না মাটিতে গড়া পিঠে অনুরূপভাবে আম্বার বিন ইয়াসার রজিত রানহু তিনি মাটির মধ্যে গড়া পিঠতে শুরু করলেন পুরো শৈলে মাটি লাগানোর চেষ্টা করলেন করার পর তিনি নামাজ পড়লেন কিন্তু ওমার ইবন খত্তাব রাজুল আনহু তিনি নামাজ পড়লেন না ফিরে আসলেন ফিরে আসার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনি ঘটনাটা বর্ণনা করলেন যে এই ব্যাপার হয়েছে আমি নামাজ পড়েছি উনি নামাজ পড়লেন না আল্লাহ রসুল সাল্লাম ওমার ইবন খত্তাব রাজুল আনহু কোনো কথা বললেন না এটা সরাসরি হাদিসের অনুবাদ বলছি এবং আম্মার বিন ইয়াসার রাজুল আনহুকে তিনি বললেন যে কি তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট হয়ে যেত কিভাবে তিনি দুই হাতের তালু জমিনের মধ্যে আর ব্যবহার করা হয়েছে মানে জমিন পৃথিবীতে জমিনের মধ্যে মারলেন দুইটি হাতের তালু এটা হাদিসের কথা হাদিসে মারা পরে হিমা দুই হাতের মধ্যে মারলেন ধুলোটা হটিয়ে দিলেন তারপরে ওই দুইটি হাতে তালু দ্বারা মুখটাকে এইভাবে মাসা করলেন এবং দুই হাতের কবজি এখানে কাফুন বলতে এই পর্যন্ত অংশকে বোঝানো হয় ভালো করে বুঝুন কাফুন বলতে এই পর্যন্ত অংশকে বোঝানো হয় এটা হাদিসের বুখারির স্পষ্ট হাদিস আপনি হাদিসটি দেখতে পারেন বাংলা হাদিসও দেখতে পারেন বুখারি তিনশো আটত্রিশ নম্বর হাদিস স্পষ্ট এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এই এই পর্যন্ত কবজি পর্যন্ত কিন্তু আবু দাউদের একটি হাদিসের মধ্যে রয়েছে যে মুখমণ্ডল এবং হাফটা হবে বগল পর্যন্ত হাদিসটা কিন্তু সহি তাহলে করবেন কি একটা সমস্যা এলো বুখারিতে বলছে এই পর্যন্ত হাদিস সহি আবার আবু দাবু আবু দাউদের হাদিসে বলছে এই পর্যন্ত বগল পর্যন্ত হাদিস সাহি করবেন কি কোনটা মানবেন এই সমস্যা সমাধান করে দিচ্ছি বিষয়টা হচ্ছে কি এই যে হাদিসটা বলা হয়েছে বগল পর্যন্ত আবু দাউদের হাদিসটি হাদিসটি সহি হলে এটা হচ্ছে সাহাবির আমল এটা আল্লাহ রসুলের শিখানো আমল নয় আল্লাহ রসুলের শিখানোর আগের আমল এটা যেমন আম্মার বিন ইয়াসের যেন করলেন কি তায়ামুম করার নিয়ম জানা ছিল না তার জন্য তিনি মাটিতে গড়া ফিরতে লাগলেন কিন্তু এটা তায়ামুমের নিয়ম নয় তায়ামুমের নিয়ম এনে যে মাটিতে গড়া ফিরতে হবে বুঝেছেন পরে যখন বলল আল্লাহ রসুলকে আমি এই করেছি তিনি বললেন এটা ঠিক নয় সঠিক নিয়ম হচ্ছে মুখ করবে হাত করবে সঠিকটা আল্লাহ রসুল শিখিয়ে দিলেন অনুরূপভাবে এই যে আবু দাউদের যে হাদিসটি উল্লেখ করা হয়েছে ওটা সাহাবির আমল আল্লাহ রসুলের শিখানোর আগের আমল বুঝতে পেরেছেন সমস্যা সমাধান হয়ে গেল
তাহলে সঠিক নিয়ম হচ্ছে মাটিতে হাত মারার পরে ফু দিবেন মুখমণ্ডল প্রথমে মাসা করবেন তারপরে হাত কবজি পর্যন্ত এছাড়া আরেকটা আবদা ওদের হাদিসে রয়েছে মুখমণ্ডল এবং এই কুনুই পর্যন্ত এটা সরাসরি জাল হাদিস জয়ীফ হাদিস জাল হাদিসের কবলে রসুল সাল্লা সাল্লামের নামাজ মুজাফের বিন মহসিনের লেখা এই বইটিতে আপনি বিস্তারিত দেখতে পাবেন এই কি কারণে হাদিসটি জয়ী করা হয়েছে তো সংক্ষেপে কিছু আলোচনা আপনার সামনে রাখা হলো এই তায়মের ব্যাপারে আল্লাহ যত ফিক দান করে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ এখানে একটি পয়েন্ট বলে নি যে কি কি বিষয়ে কি কি জিনিস যদি আপনি তায়মুম করবেন তারপর আমরা মানে বিষয়বস্তু শেষ করবো ইনশাল্লাহ যে পবিত্র কোরআনে যেটা বলা হয়েছে ফালাম তাজিদু মান ফাতায়াম্মামু সাইদান তৈয়বাম সাইদ বলা হয় ভূপৃষ্ঠ ভূপৃষ্ঠ বলা সাইদ উঁচু অংশকে আর তৈগিব বলা হয় পবিত্রতা পবিত্র মানে পাক ভূপৃষ্ঠ তো বলা হয়েছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম যেই জায়গায় বাস করতেন সেখানে কিন্তু মাটি আমাদের মতো মাটি বেলে মাটি ছিল না বালু বালু মাটি ছিল সেখানে তো আল্লাহ রসুল অনেক জায়গায় যেতেন যেমন তাবুকের যুদ্ধে গিয়েছিলেন শুধু বালি আর বালি কিন্তু এমন কোন হাদিস প্রমাণ পাওয়া যায় না যেখানে আল্লাহ রসুল মাটি নিয়ে গেছেন মাটি নিয়ে গেছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না তার মানে বোঝা গেল যে বালি দ্বারাও তায়মুম করা যাবে এটা সর্বসম্মত ভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং ইবনে ওসাইমি রহমতুল আলাই তিনিও এটাই মত পোষণ করেছেন যে মাটি এবং বালি এবং ধুলোযুক্ত পাথর এবং ইট যেটা মাটিরই অংশ পোড়ানো হয় এ দ্বারাও তায়মু আপনি করতে পারেন এছাড়াও যদি মাটির দেওয়াল থাকে বা ইটের দেওয়াল থাকে সেই দেওয়ালেও আপনি এভাবে তায়মু করতে পারেন যদি এইগুলোতে পারবেন না পেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে পেন্টের কারণে মাটিটা কিন্তু ভিতরে থেকে গেছে ইট কিন্তু বাইরে নেই ভিতরে আছে এমন জিনিস যেগুলোতে মাটি বোঝা যায় ইট এইসব দেওয়াল টেওয়াল এইসব জিনিসে আপনি তায়মুম করতে পারেন যদি এমন কোনো মাটি হয় যদি নোংরা থাকে সে সমস্ত জিনিস থেকে আপনি পারহেজ করবেন বেঁচে থাকবেন আল্লাহ তাবার কথা আমাদেরকে যেন সঠিক ইসলামকে মানত তফিদা করেন আমির আল্লাহ আমি الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالنذل والإحسان وإذا يجب قربا ينهان الفاشاء المتبقي يعيدكم لأنكم تذكرون يذكر الله يذكرون ويستجب لكم ولا ذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد